स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब राहुल प्रताप सर ही है आज हम आपके लिए स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का सेकंड वीडियो लेके आए हैं आज की वीडियो में मेनली हम बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के होंगे देखो मान लो ये रिवर है और वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है नाउ वाटर इज फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन राइट हैंड साइड जो है वो किसकी स्पीड है वाटर की फ्लो की स्पीड है जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं क्या बोलते हैं स्ट्रीम स्पीड ऑफ वाटर को नाउ यहां पे मान लो बोट जो है वो इस रिवर में क्या कर रही है तैर रही है और अगर वो इस वाटर की फ्लो की डायरेक्शन में ही फ्लो करे जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है तो हम बोलेंगे ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड कहलाएगी डाउनवर्ड स्ट्रीम डाउनवर्ड स्ट्रीम और हम इसको डाउनवर्ड स्ट्रीम क्यों बोलेंगे क्योंकि बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी देखो जिस डायरेक्शन में वाटर का पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट चल रही है तो बोट को वाटर का पानी हेल्प करेगा एक तरीके से उसको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए उसको हेल्प करेगा लेकिन सिमिलरली यहां ये रिवर है और सिमर जैसे यहां पे स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या थी राइट हैंड साइड यहां पे भी स्ट्रीम की डायरेक्शन राइट हैंड साइड है बट इस टाइम अब आपके बोट की जो डायरेक्शन है वो इसके जस्ट अपोजिट है अब बोट लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रही है फ्लोट कर रही है नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस रिवर का वाटर का डायरेक्शन किस तरफ है इस तरफ बोट की डायरेक्शन किस तरफ है चलने की इस तरफ अब ये दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं अज्यूम करिए दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं एक ये है और एक ये है अगर इन दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है कुछ ना कुछ स्पीड है और ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे की स्पीड को कुछ ना कुछ अफेक्ट करेंगे या तो ज्यादा करेंगे या तो कम करेंगे मान लो ये भी इस डायरेक्शन में ये भी इस डायरेक्शन में तो ये इसको पुश करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन अगर इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड तो दोनों आपस में जब टकराएंगे तो जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों की वो चेंज हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में बोट को वाटर का पानी हेल्प नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा अपोज करेगा किस केस में उस केस में जिसमें बोट की जो स्पीड है वो वाटर की स्पीड के क्या है अपोजिट वाटर की स्पीड राइट हैंड साइड है स्ट्रीम बोल रहे हैं जिसको और बोट की स्पीड मान लो लेफ्ट हैंड साइड है तो इस केस में वाटर जो है वो उस बोट को क्या करेगा आगे से धकेलेगा उसको रोकेगा तो एट दैट इन दैट पर्टिकुलर केस जो आपकी स्पीड होगी उसे हम क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम वी विल कॉल इट अप स्ट्रीम और इस पर्टिकुलर केस में हम इसको क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों में आप समझ गए डाउन स्ट्रीम में पानी जो है वो बोट का साथ दे रहा था तो डाउन स्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड मान लो एक्स है और पानी की स्पीड वाई है तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड एड हो जाएंगी क्योंकि पानी की स्पीड जो है वो बोट की स्पीड को हेल्प करेगी लेकिन अप स्ट्रीम में पानी की स्पीड और बोट की स्पीड एक दूसरे को अपोज करेंगे आमने सामने ये इस तरफ जा रहा है और बोट इस तरफ जा रही है तो ये एक दूसरे को धकेलेंगे तो इस केस में जो बोट की स्पीड है वो पानी की स्पीड में क्या करेगी सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमें डाउनवर्ड अप अप स्ट्रीम मिलेगी ठीक है देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर केस में वॉटर की जो स्पीड है और बोट की जो स्पीड है वो अपोजिट है तो वाटर जो है वो बोट को धकेलेगा इस वजह से बोट की जो नॉर्मल स्पीड होगी वो कम हो जाएगी आप सीधे सीधे चलो अपनी स्पीड से और कोई आपको धकेले तो आपकी स्पीड क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो इस केस में बोट की स्ट्रीम में से वाटर दैट मीन स्ट्रीम की स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अब बोट की जगह कोई ह्यूमन भी हो सकता है मान लीजिए कोई मैन यहां पर स्विमिंग कर रहा है और इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो फ्लो स्विम कर रहा है तो उसको वाटर का पानी क्या करेगा सपोर्ट करेगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो बह रहा है उसी डायरेक्शन में आप स्विमिंग कर रहे हो लेकिन अगर उसके जस्ट अपोजिट सोचा जाए कि वाटर का पानी इस तरफ है और हम उसके जस्ट अपोजिट स्विम कर रहे हैं देन वॉट विल है जो उस मैन की स्पीड होगी 
वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि वो वाटर के वाटर के फ्लो को क्या करेगा अपोज करते हुए आगे बढ़ेगा वाटर इस तरफ आ रहा है वो इस तरफ बढ़ेगा तो यहां पे जो मैन की स्पीड होगी वो स्ट्रीम की स्पीड के अपोजिशन की वजह से कम हो जाएगी इसकी जो ओवरऑल स्पीड होगी किसकी इस व्यक्ति की जो ओवरऑल स्पीड होगी अब वो कम हो जाएगी मान लो इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है और जो रिवर का वाटर इसकी अपोज में बहते हुए आ रहा है उसकी स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आ रहा है अब अगर मैं ओवरऑल स्पीड पूछूं कि इस व्यक्ति की स्पीड ओवरऑल कितनी रह जाएगी जब ये इसके अपोजिट चलना चालू करेगा तो इसकी ओवरऑल स्पीड आएगी ट्वेंटी माइनस टेन दैट इज टेन किलोमीटर पर आवर अब आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी लेकिन अगर ये इसकी डायरेक्शन में फ्लो करता इसकी स्पीड थी 20 और वाटर की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आर तो इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाती और इसकी ओवरऑल स्पीड आती 30 किलोमीटर पर आर नाउ इन दोनों ही केस में जब वो वाटर के अपोज है तो उसकी स्पीड आ रही है 10 और जब वो वाटर के सपोर्ट में है तो उसकी स्पीड आ रही है थर्टी तो ये इस केस जो होता है अपोजिशन वाला वो अप कहलाता है और ये जो केस होता है डाउनवर्ड वाला ये डाउनस्ट्रीम कहलाता है तो अब आपको दोनों ही केस में स्पीड जो है ओवरऑल वो निकालना आ गई अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे तो आज का अपना सबसे सब सबसे पहला क्वेश्चन है आ सेलर गोस एट किलोमीटर डाउनवर्ड इन फोर्टी मिनट्स एक सेलर है जो एट किलोमीटर डाउनवर्ड जा रहा है फोर्टी मिनट्स में देखो डाउन जा रहा है डाउन कौन सा केस होता है वो केस जिसमें वो जो सेलर है वो रिवर के फ्लो के साथ ही क्या करे जिस डायरेक्शन में रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो चले तो उस केस को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम केस तो एट किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम गया फोर्टी मिनट्स में ठीक है अब उसके बाद बोला है रिटर्न वन आवर और एक घंटे में वापस आया आया एट किलोमीटर को जब डाउन बढ़ गया तो फोर्टी मिनट लगे कवर करने में उसी एट किलोमीटर को जब रिटर्न आ रहा है तो वन आवर लग रहा है तो अब आप समझ गए होंगे कि लौटते टाइम समय ज्यादा क्यों लग रहा है क्योंकि जाते टाइम रिवर का वाटर उसका साथ दे रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और जब लौट के आएगा तो रिवर का वाटर उसको अपोज करेगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी जिसकी वजह से उसको ज्यादा टाइम लगेगा आने में अब आगे बोल रहा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन द स्टिल वॉटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट स्पीड ऑफ दिस सेलर इन स्टील वॉटर इसका मतलब क्या है देखो ये जो केस बता रहा है एट किलोमीटर डाउनवर्ड और फिर रिटर्न आ रहा है ये वो केस है जिसमें स्ट्रीम की कुछ ना कुछ स्पीड है जब आपका पानी कुछ ना कुछ चल रहा है लेकिन अब ये मानना है कि मान लो पानी की कोई स्पीड ही नहीं है आपका जो रिवर है जिसमें ये सेलर फ्लो सेल कर रहा है मान लो उस पानी की अब कोई स्पीड ही नहीं है वो रोका हुआ है तो अब चाहे आप पानी के राइट हैंड साइड चलो चाहे लेफ्ट हैंड साइड चलो आपकी जो स्पीड होगी वो उतनी ही रहेगी क्योंकि पानी के वाटर की कोई स्पीड ही नहीं रही तो आपको वो अपोज नहीं करेगा दैट मींस वो ओवरऑल क्या पूछ रहा है कि आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है नाउ एंड द स्पीड ऑफ द करंट और इसकी स्पीड कितनी है करंट की करंट मींस ये वाटर का जो फ्लो है फ्लो ऑफ वॉटर को ही करेंट बोल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है तो दोनों की स्पीड आपको बतानी है तो दोनों टेक्निकल टर्म से आप समझ गए होंगे तो सबसे पहला केस है डाउनस्ट्रीम का तो सबसे पहले अज्यूम करना होता है हमारी जो टेक्टिक थी पुरानी हमने बताई थी रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अननोन्स नोन्स और रिलेशनशिप अनोन और नोन टर्म्स के बीच में यहाँ पे स्पीड जो है सेलर की थ्रू आउट द्वेश्चन हमें नहीं पता और उसी के बेसिस पे क्या बन रहा है स्टेटमेंट बन रहा है पहले स्टेटमेंट में डाउनवर्ड के डाउनस्ट्रीम की बात हुई है नाउ डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाती है सेलर की मैंने क्या बताया था रिवर के वाटर के साथ फ्लो करोगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी लेट दी स्पीड ऑफ सेलर सबसे पहले सेलर की स्पीड मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ सेलर बी एक्स सेलर की स्पीड मान ली हमने एक्स किलोमीटर पर आर सिमिलरली हमने स्पीड मान ली किसकी करेंट की कितने हमने मान ली वाई किलोमीटर पर आवर अब एक बात बताओ डाउनस्ट्रीम के केस में वाटर का पानी आपको क्या करेगा हेल्प करेगा तो डाउनस्ट्रीम के केस में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वाटर का पानी आपको धकेले में हेल्प करेगा तो एक्स अभी सेलर की स्पीड है और पानी की स्पीड वाई है तो दोनों की स्पीड एड हो जाएगी तो ओवरऑल स्पीड कितनी आएगी एक्स प्लस किलोमीटर पर आर ये होगी स्पीड डिस्टेंस कितनी है 
डिस्टेंस उसने कवर करी है एट किलोमीटर ठीक है इसके बाद टाइम टाइम कितना लगा है उसको फोर्टी मिनट अब सेकेंड केस देखो सेकेंड केस में उसने बस इतना बोला कि वो वापस जो आया है ना वापस आने में उसको वन आवर एक घंटा लगा है ठीक है तो इधर देखो अप स्ट्रीम का केस है वापस आने वाला तो अप स्ट्रीम के केस में सबसे जरूरी चीज जो है वो है स्पीड तो स्पीड याद रखना अप स्ट्रीम के केस में कम हो जाती है क्यों कम हो जाती है क्योंकि आप वाटर की स्पीड के अपोजिट चल रहे हो तो वाटर आपको उल्टी तरफ से क्या करेगा धकेलेगा तो आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी कम हो जाएगी तो आपके सेलर की स्पीड कितनी थी एक्स और वाटर की स्पीड कितनी मानी थी वाई तो एक्स माइनस वाई अब वाटर की जो स्पीड होगी वो हमें अपोज करेगी आप स्ट्रीम के केस में इसलिए स्पीड क्या होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर नाउ दूसरी चीज डिस्टेंस देखो वो बोला है रिटर्न आया है रिटर्न आया दैट मीन जितना चल के गया उतना ही वापस आएगा एट किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गया तो रिटर्न भी कितना आएगा एट किलोमीटर तो डिस्टेंस रिमेन सेम डिस्टेंस सेम रहने वाली है एट किलोमीटर टाइम टाइम हमको पता है टाइम लग रहा है आपको वन आवर वन आवर अब यहां ध्यान दो तो दोनों ही केसेस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो ये है कि x प्लस वाई स्पीड है डाउन स्ट्रीम में और टाइम लग रहा है फोर्टी मिनट तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये याद करो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इन टाइम डिस्टेंस कितना है एट स्पीड कितना है एक्स प्लस वाई पहले केस डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं इन टू टाइम टाइम यहां मिनट्स में है मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे दैट मींस 40 अपॉन 60 जीरो से जीरो कैंसिल सिक्स यहां मल्टीप्लाई में जाएगा इसको इधर लिखते हैं एट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एट के साथ सिक्स मल्टीप्लाई में गया फोर नीचे डिवाइड में गया इधर देखो सिक्स मल्टीप्लाई में फोर नीचे डिवाइड में तो फोर से एट कितनी बार गया टू टाइम्स गया टू सिक्स जा ट्वेल्व Then x plus y equals to 12. Here is the equation number वन अब सेकेंड केस कौन सा है अप स्ट्रीम वाला कल हमने बताया था डिस्टेंस किसके इक्वल होती है स्पीड इन टू टाइम इस केस में भी स्पीड डिस्टेंस कितनी है एट किलोमीटर ही रहेगी स्पीड कितना है एक्स माइनस वाई टाइम कितना लग रहा है वन आवर यहाँ पे टाइम ऑलरेडी आवर में दिया है तो हमको मिनट्स में कन्वर्ट करने की सॉरी आवर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया एट ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड अब देखो इक्वेशन वन पता है इक्वेशन सेकंड पता है कौन सा मेथड हम प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन लेकिन मैं फिर से बोलता हूं यू कैन ऑल्सो यू सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आप ये दोनों मेथड भी यूज कर सकते हो लेकिन हम यहाँ प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन मेथड ऐसा इसलिए क्योंकि वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है उस मेथड को यूज करने में नाउ व्हाट इज इक्वेशन नंबर वन इसको रफ कर देते हैं एक्स प्लस वाई ट्वेल्व के इक्वल है एक्स माइनस वाई एट के इक्वल है माइनस वाई प्लस वाई वाई की टर्म से में अपोजिट अपोजिट भी है तो दोनों को एड कर दो तो पहली इक्वेशन है आपकी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है और दूसरी इक्वेशन कितनी है आपकी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एट प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट एक्स और एक्स कितने हो गए टू एक्स तो टू एक्स इक्वल टू कितना आएगा एट और ट्वेल्व कितने आ गए ट्वेंटी ठीक है यहां पे इसको सब तो डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने में कितना आएगा टू से ट्वेंटी का डिवाइड करेंगे तो आएगा टेन देन एक्स इक्वल टू वॉट एक्स आ गया हमारा टेन अब एक्स प्लस वाई ट्वेल्व था पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व तो y कितना आ जाएगा टू तो x टेन आ गया y टू आ गया x क्या माना था सेलर की स्पीड तो सेलर की स्पीड हो गई टेन किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट क्या था y जो था वो करंट की स्पीड था करंट मींस फ्लोइंग वाटर को ही फ्लोइंग वाटर की स्पीड को ही हम करंट बोल रहे हैं ठीक है तो उसकी स्पीड कितनी आ गई टू किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टेन आवर्स देखो इसमें वो कलेक्टिवली बोल रहा है कि बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई है और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई है 10 आवर्स में नेक्स्ट बोल रहा है इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड फिफ्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दूसरे केस में बोल रहा है कि थर्टीन आवर्स में वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम चली जाती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अब वो पूछ रहा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड डेट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 
तो स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की और बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में तो ये केस अब आपको समझ में आ रहा होगा स्टिल वाटर वाला तो सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी मान ली हमने सॉरी स्पीड ऑफ बोट मानो स्पीड ऑफ बोट मान ली हमने एक्स किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान ली हमने वाई किलोमीटर पर आवर वाई किलोमीटर पर आवर अब पहला केस देखो पहले केस में आपको दो चीजें थर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हो और फोर्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हो और टोटल टाइम कितना लग रहा है टेन आवर्स थर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और फोर्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में तो सबसे पहले अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी अच्छा अप स्ट्रीम के केस में आप क्या करते हो वॉटर स्ट्रीम की स्पीड का अपोज करते हो तो बोट की स्पीड एक्स है और स्ट्रीम की स्पीड वाई है तो अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर सिमिलरली डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर क्यों हो जाएगी क्योंकि डाउन स्ट्रीम में आप रिवर की स्पीड के फ्लो के साथ क्या करते हो चलते हो अब यहाँ पहले केस में वो बोला है कि थर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम गए फोर्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए तो डिस्टेंस uh, हमें पता है अप स्ट्रीम के केस में अप स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितनी है थर्टी किलोमीटर और स्पीड कितनी है स्पीड भी पता है हमको एक्स प्लस एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम के केस की दो नॉलेज है पहले वाले केस की बात करें अप स्ट्रीम थर्टी किलोमीटर चले हो डिस्टेंस और स्पीड कितनी है एक्स माइनस किलोमीटर पर आवर टाइम कितना होता है कल एक हमने आपको ट्राइंगल बताया था डीएसटी करके डीएसटी तो टाइम कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी डिस्टेंस कितना है थर्टी स्पीड कितनी है एक्स माइनस वाई ये टी वन टाइम ये लगा अप स्ट्रीम का टाइम आ गया अब डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कितना चले हुआ पहले केस में डाउन स्ट्रीम के केस में जो डिस्टेंस है वो है फोर्टी किलोमीटर और डाउन स्पीड के केस डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी है स्पीड है आपकी एक्स प्लस वाई तो आपको टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितनी है फोर्टी और स्पीड कितनी है एक्स प्लस वाई तो फोर्टी अपॉन एक्स प्लस वाई आवर्स अब इन दोनों को अगर ऐड कर दे टोटल टाइम कितना लग रहा था टेन आवर्स ये जो टाइम है थर्टी अपॉन एक्स माइनस वाई ये अप स्ट्रीम के केस का है फोर्टी अपॉन एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम के केस का है और दोनों टाइम को एड कर दोगे तो ये टोटल टाइम आ जाएगा तो टोटल टाइम पहले केस में कितना लगा है टोटल टाइम लगा है टेन आवर्स तो पहले वाले का टाइम कितना है स्ट्रीम का थर्टी अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम का कितना है फोर्टी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन अब इस केस में देखो यहाँ पे ये इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो आप एक काम कर सकते हो कि लेट वन अपॉन एक्स माइनस वाई को यू मान लो और वन अपॉन एक्स प्लस वाई को वी मान लो देखो थर्टी इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं फोर्टी इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने क्या माना है यू के इक्वल और वन अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या माना है बी के इक्वल तो थर्टी यू प्लस यहां पे लिख देते हैं थर्टी यू प्लस फोर्टी वी इक्वल्स टू टेन ये हो गया इक्वेशन नंबर वन अब सेकेंड केस की बात करते हैं सेकेंड केस में आपकी जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस है वो कितनी है उस सेकेंड केस में अप स्ट्रीम के केस में आप चले हो 40 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस पता है 40 किलोमीटर स्पीड पता है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर दो दो चीज की नॉलेज है टाइम निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स माइनस वाई आवर सिमिलरली डाउन स्ट्रीम के केस में आप कितनी डिस्टेंस चले हो फिफ्टी किलोमीटर और स्पीड क्या रही है आपकी एक्स प्लस तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आ गया डाउन स्ट्रीम के केस में आपका टाइम टोटल टाइम कितना लगा है थर्टीन थर्टी सॉरी थर्टीन आवर्स तो फोर्टी अपॉन एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम का टाइम प्लस फिफ्टी फाइव अपॉन एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम का टाइम दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा थर्टी अब देखो वन अपॉन एक्स माइनस वाई वन अपॉन एक्स प्लस वाई को हम ऑलरेडी क्या मान चुके हैं यू और वी तो फोर्टी यू प्लस फिफ्टी फाइव वी इक्वल टू थर्टीन ये क्वेश्चन सेकेंड और पहली क्वेश्चन कितनी थी थर्टी यू प्लस फोर्टी वी इक्वल टू टेन इक्वेशन नंबर वन इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आ, कोई आ, व्यक्ति है सम पर्सन इज फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम ट्वेंटी किलोमीटर इन टू आवर्स कोई व्यक्ति 
ट्वेंटी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्लो करता है टू आवर्स में वही व्यक्ति अप स्ट्रीम फ्लो करता है फोर किलोमीटर टू आवर्स में देखो डिस्टेंस या ट्वेंटी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में दो घंटे में ही कवर कर लेता है जबकि अप स्ट्रीम में उससे चार किलोमीटर कवर करने में दो घंटे लग जाते हैं डिफरेंस देख रहे हो डाउन स्ट्रीम में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में ऐसा क्यों क्योंकि डाउन स्ट्रीम के केस में आपकी स्पीड को कौन हेल्प करता है रिवर करेंट की स्पीड दैट मीन जिस स्पीड में रिवर बह रही होती है आप उसी स्पीड में फ्लो करते हो तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है एड हो जाती है तो आपको बताना है स्पीड ऑफ फ्लो इन स्टिल वाटर उस व्यक्ति के फ्लो की स्पीड बतानी है और करंट की स्पीड बतानी है यहां पे करंट किसको बोला जा रहा है फ्लोइंग वाटर को तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ फ्लो इन स्टिल वाटर एक्स और करंट की स्पीड मान लेते हैं वाई तो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाती है बताने की जरूरत नहीं है एक्स प्लस किलोमीटर पर आवर और अप के केस में स्पीड कितनी हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर अब पहला केस पहला केस क्या है डाउन स्ट्रीम का कितना डिस्टेंस चल रहा है देखो डिस्टेंस पता है हमें 20 किलोमीटर टाइम पता है हमें टू आवर और हमें स्पीड भी पता है डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी है x प्लस वाई तो इक्वेशन फॉर्म नहीं हो सकती डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इन टाइम तो ट्वेंटी इक्वल्स टू स्पीड कितनी है एक्स प्लस टाइम कितना है टू टू का टेन से ट्वेंटी से डिवाइड कितना है टेन तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया टेन इक्वेशन नंबर वन सेकंड केस किसका है अप स्ट्रीम का और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है फोर किलोमीटर तो डिस्टेंस पता है हमको टाइम भी पता है हमको और स्पीड भी पता है स्पीड कितनी होती है एक्स माइनस वाई डिस्टेंस फोर किलोमीटर कवर करी कितने टाइम में करी टू आवर में करी स्पीड कितनी थी एक्स माइनस वाई तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम डीएसटी वाला जो अपना चार्ट था उसको बार बार याद किया करो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इन टाइम एस और डी अगल बगल लिखे मल्टीप्लाई स्पीड कितनी है एक्स माइनस टाइम कितना लग रहा है सेम टू आवर्स टू से फोर टू टाइम तो एक्स माइनस कितना आ गया टू ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट पता है इक्वेशन नंबर सेकंड पता है दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो किसकी स्पीड आ जाएगी स्टील वाटर की और करंट की देखो ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व भी कराए जा रहे हैं क्योंकि कम से कम 50 साठ क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में इस टॉपिक से रिलेटेड कवर कर चुके हैं इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड तो आप इक्वेशन सोल्व करना आपको आ गई है लेकिन अगर आपको कोई इक्वेशन ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन बता देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करा सके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस वन देखो आ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है केस वन में वो अप कोई व्यक्ति है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम चल रहा है बोट है थर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम में और ट्वेंटी एट किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और टोटल कितना टाइम लग रहा है इसको इतनी डिस्टेंस कवर करने में सेवन आवर्स केस टू में वो जो बोट है वो अप स्ट्रीम चल रही है ट्वेंटी वन किलोमीटर फाइव आवर्स में और सेम टाइम में वो रिटर्न भी आ रही है कितने ट्वेंटी वन किलोमीटर ठीक है अब जो आपको यहाँ पे निकालना है वो बोट की स्पीड निकालनी है और करंट की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम के केस में मान लो बोट की स्पीड एक्स मान ली करेंट की स्पीड कितनी मान ली वाई जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में माना था तो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाती है एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाती है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर अब पहले केस में देखो ऐसा क्वेश्चन अभी इससे जस्ट पहले किया था अप स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस पता है थर्टी टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड स्पीड कितनी होती है अप स्ट्रीम के केस में एक्स माइनस वाई ये किसका टाइम आ गया अप स्ट्रीम का अब डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा हुआ तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस है आपकी 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के केस में तो इसमें स्पीड का डिवाइड दे दो तो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी है एक्स प्लस वाई तो अप स्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम टोटल टाइम कितना है सेवन और ऐसे केसेस में हमने क्या बोला था कि वन अपॉन एक्स माइनस वाई को यू मान लिया करो और वन अपॉन एक्स प्लस वाई को वी मान लिया करो तो इसको लिख सकते हैं थर्टी यू प्लस ट्वेंटी एट वी इक्वल टू सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें बोल रहा है ट्वेंटी वन किलोमीटर जो है आप स्ट्रीम की डिस्टेंस है डिस्टेंस है 21 स्पीड है x माइनस वाई ये कौन सा टाइम आ गया अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो डिस्टेंस है वो सेम है 21 किलोमीटर 
और स्पीड कितनी है x प्लस वाई तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देती है टाइम तो दोनों केस का टाइम आ गया दोनों केस के टाइम को ऐड कर दो तो टोटल टाइम आ जाएगा और टोटल टाइम कितना लग रहा है फाइव आवर्स और वन अपॉन एक्स माइनस वाई को हम क्या मान चुके हैं यू प्लस वन अपॉन एक्स सॉरी वन अपॉन एक्स माइनस वाई को यू और वन अपॉन एक्स प्लस वाई को बी तो ट्वेंटी वन बी इक्वल टू फाइव ये आ गया इक्वेशन नंबर वन ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहां से जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी यू की और बी की क्वेश्चन वहां पे खत्म नहीं होगा आपको वहां से u की वैल्यू जो होगी उसको x प्लस वाई के इक्वल रखना होगा वन अपॉन एक्स माइनस वाई के और b की वैल्यू को वन अपॉन एक्स प्लस वाई के ठीक है जैसे इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो थर्टी यू प्लस ट्वेंटी एट बी इक्वल टू सेवन ट्वेंटी वन यू प्लस ट्वेंटी वन बी इक्वल टू फाइव इन दोनों ही इक्वेशन में ना तो u की टर्म सेम ना ही v की टर्म सेम देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताए थे एक बार दोनों को एड कर लो एक बार दोनों को सब कर लो अगर आप एक बार दोनों को सब करोगे इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट करोगे तो क्या बचेगा इधर देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है ट्वेंटी वन यू ट्वेंटी वन बी ट्वेंटी वन कॉमन आ रहा है तो u प्लस वी इक्वल टू फाइव ट्वेंटी वन या डिवाइड में फाइव अपॉइंट ट्वेंटी वन यू प्लस वी इक्वल टू फाइव अपॉइंट ट्वेंटी वन यहाँ पे v कितना है ट्वेंटी एट इसको अगर v को ट्वेंटी एट बनाना हो तो ट्वेंटी एट का मल्टीप्लाई तो बोथ साइड ट्वेंटी एट का मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी तो ट्वेंटी एट यू प्लस ट्वेंटी एट वी इक्वल टू सेवन से ये थ्री टाइम्स सेवन से ये फोर टाइम्स फोर फाइव से ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉन थ्री अब पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब ट्रैक करो तो ट्वेंटी एट यू प्लस ट्वेंटी एट वी इक्वल टू वॉट ट्वेंटी अपॉन थ्री ट्वेंटी अपॉन थ्री अब इधर देखो माइनस करेंगे थर्टी यू में से ट्वेंटी एट यू टू यू प्लस माइनस का ट्वेंटी एट वी कैंसिल आउट अब सेवन में से किसको सब ट्रैक करेंगे ट्वेंटी अपॉन थ्री को दैट इज वॉट वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री ये किसकी वैल्यू है ये b की वैल्यू है तो b इक्वल्स टू टू इधर किस में जाएगा डिवाइड में तो b की वैल्यू आ गई आपकी वन अपॉन सिक्स v की वैल्यू आ गई किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो u की वैल्यू निकाल सकते हो अब यहाँ पे मान लो चलो इस इक्वेशन में पुट कर ली u की वैल्यू के लिए दूसरी इक्वेशन कितनी थी ट्वेंटी वन यू प्लस ट्वेंटी वन वी इक्वल टू फाइव यहाँ पे बी की जगह कितना पुट कर दो वन अपॉन सिक्स ट्वेंटी वन यू प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी वन सॉरी ये u की वैल्यू निकली थी यहाँ पे टू यू इक्वल टू दिस और यू इक्वल टू वन अपॉन सिक्स यहाँ u की जगह वन अपॉन सिक्स पुट कर दो ट्वेंटी वन इक्वल टू वन अपॉन सिक्स प्लस ट्वेंटी वन बी इक्वल टू फाइव थ्री से टू टाइम्स थ्री से सेवन टाइम्स सेवन अपॉन टू माइनस फाइव इस तरफ आ गया सॉरी ट्वेंटी वन वी इक्वल टू फाइव देखो यहाँ सेवन अपॉइंट टू है वो इस तरफ जाएगा माइनस में माइनस सेवन अपॉइंट टू टू फाइव जब टेन टेन माइनस सेवन इज थ्री थ्री अपॉइंट टू अब थ्री से ट्वेंटी वन कितने टाइम सेवन टाइम्स वी इक्वल टू सेवन या मल्टीप्लाई में वन अपॉइंट फोर्टीन फिर से देखो थ्री से ट्वेंटी वन सेवन टाइम्स सेवन से टू का मल्टीप्लाई फोर्टीन तो बी कितना आ गया वन अपॉइंट फोर्टीन यू कितना आ गया वन अपॉइंट सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं होगा यू हमने क्या माना था वन अपॉइंट एक्स माइनस बी तो वन अपॉइंट एक्स माइनस वाई सॉरी की वैल्यू आ गई वन अपॉइंट सिक्स और वी कितना था वन अपॉइंट एक्स प्लस वाई वी की वैल्यू कितनी आई है वन अपॉइंट फोर्टीन तो वन अपॉइंट एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन अपॉइंट फोर्टीन अब इन दोनों का रेसी प्रोकल करो वन अपॉइंट एक्स माइनस वाई का रेसी प्रोकल करेंगे तो एक्स माइनस वाई ऊपर दो दोनों साइड सेम ऑपरेशन करेंगे यहाँ सिक्स का वन अपॉइंट सिक्स का रेसी प्रोकल सिमिलरली एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा फोर्टीन के इक्वल आ जाएगा अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन सॉरी ये इक्वेशन नंबर थ्री ये इक्वेशन नंबर फोर अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो x माइनस वाई सिक्स के इक्वल एक्स प्लस वाई किसके इक्वल फोर्टीन के माइनस वाई प्लस माइनस वाई कैंसिल आउट टू एक्स इक्वल टू ट्वेंटी टू से ट्वेंटी कितने टाइम्स टेन टाइम्स तो x कितना आ गया टेन किलोमीटर पर आवर x प्लस वाई कितने थे फोर्टीन यहां से y की वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी फोर तो y आ गया फोर x आ गया टेन एक्स क्या माना था स्पीड मानी थी हमने डाउन स्ट्रीम की सॉरी अपने बोट की और वाई मानी थी वाटर करंट की स्पीड तो टेन किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड हो गई बोट की और वाई की स्पीड दैट इज करंट की स्पीड कितनी हो गई फोर किलोमीटर पर आवर तो इस केस में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये थी कि इक्वेशन कॉम्प्लिकेट बनी थी इस फॉर्म में बनी थी इस फॉर्म में हमने वन अपॉन एक्स माइनस वाई और वन अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान लिया था यू और वी यू बी से रिप्लेस करने के बाद दोनों ही इक्वेशन में यू और बी की वैल्यू निक
फिर u और v की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया था हमने u की जगह माना था वन अपॉन एक्स माइनस वाई और v की जगह माना था वन अपॉन एक्स प्लस वाई तो u की जगह वन अपॉन एक्स माइनस वाई रखा उसके उसको उसकी वैल्यू से इक्वेट कराया दोनों का रेसिप प्रोकल किया तो एक्स माइनस वाई आ गया सिक्स के ऊपर सिमिलरली v की वैल्यू आई थी वन अपॉन फोर्टीन तो v की जगह किसको पुट गई है वन अपॉन एक्स प्लस वाई को इसका रेसिप प्रोकल किया तो एक्स प्लस वाई किसके को आ गया फोर्टीन के ये इक्वेशन थर्ड बन गई ये इक्वेशन फोर बन गई इन दोनों इक्वेशन को साइमलटेनियसली सॉल्व किया तो x की वैल्यू टेन आई और y की वैल्यू फोर आई टेन किसकी स्पीड थी बोर्ड की स्पीड थी एक्स जो है वो बोर्ड की स्पीड मानी थी तो बोर्ड की स्पीड आ गई टेन किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई फोर किलोमीटर पर आवर That's all about today. Next session में next chapter चालू करेंगे बाकी इस chapter के previous year board के questions या फिर वो questions जो board में आ सकते हैं इनके ऊपर videos parallelly बनती रहती है अगर आप हमारे channel पर पहली बार आए हैं तो हम आप, आप हमको Instagram और Facebook पर follow कर सकते हैं वहां हम टेंथ क्लास के बच्चों के लिए रेगुलरली क्विजेस कराते रहते हैं ताकि आपकी मैथ की जो प्रैक्टिस है वो बहुत परफेक्ट हो जाए बोर्ड के अकॉर्डिंग हो जाए ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच